我的天呀，你该不会没有吃过这种无皮的核桃吧？据说只要用镊子把核桃皮全部剥掉，味道会比原来的好吃一万倍。重点吃了还会变聪明。我终于找到这么多年我不爱吃核桃原因了，就是没有剥核桃皮呀、啊。那当然啦，核桃皮又苦又涩。要不咱们今天来挑战手剥核桃，一定要剥成一个完整的核桃。谁说的话就用核桃蘸芥末来吃。我选的是生核桃，它的皮水分十足，肯定特别好剥。我选的是熟核桃，脆皮剥起来才最解压。咱也没有锯子呀，直接用核桃器来开，用锤子多方便呐！夹，呜，开了开了，换个方向再夹一下，呜，彻底爆开了。先把它的外壳给掰掉。核的声音，这耳朵就要怀孕了。先把这一半的核桃夹出来，再来清理另外一半，再把另一半核桃拿出来，先把核桃拔碎。接下来我要开始去壳喽。外壳已经基本上处理干净了，再把这些筋络慢慢的拔出来。哇，好紧张啊！不要碎哦。我的核桃是一个完整的，剥壳不是关键，剥皮才是重点。核桃从背面看好像一只小蝴蝶呀、啊，那就从蝴蝶的肚子开始剥。这熟核桃也太难剥了吧，这皮跟肉紧紧的粘连在一起。这核桃好像人类的大脑啊，难怪大家都说吃核桃可以变聪明。开始扒皮喽！我就说嘛，还是我的生核桃好剥皮，你的熟核桃就放弃吧。我有办法了，让核桃泡个热水澡。现在核桃已经泡完水了，咱们再试试它好不好剥。核桃皮全部剥干净了，而且还是一颗完整的核桃哦。核桃已经挑战成功了，我的核桃怎么这么难剥呀？脆皮剥起来才最解压呀！接下来我就要品尝这颗无皮核桃的味道，某人是不是得要去吃芥末核桃啦？淋上蜂蜜，看起来就很好吃。果然没有皮的核桃就是香，我只能吃芥末核桃了。哦，这个垃圾石头仙人盖。